வணக்கம் நண்பர்களே பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு ரகசியம் இருக்குது அந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த ரகசியத்தை ஃபாலோ பண்ணால் உங்களோட பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் பெரிய பணக்காரன் ஆக முடியும் ஒரே ஒரு ரகசியம்தாங்க உண்மையை தான் சொல்கிற ஒரே ஒரு ரகசியம்தான் அந்த ரகசியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் மூணு உதாரணம் நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில் இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு வேலை கிடைக்கல இன்னொரு கம்பெனியில் இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு அங்கேயும் வேலை கிடைக்கல மொத்தம் பத்து கம்பெனியில் இன்டர்வியூக்கு போயிருக்காருங்க வேலையே கிடைக்கல ரெண்டாவது உதாரணம் ஒருத்தருக்கு பொண்ணு பார்க்க போகிறாங்க அந்த பொண்ணு அவரை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொண்ணை பார்க்க போகிறாரு அந்த பொண்ணும் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க மொத்தம் பத்து பேர் அவரை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க மூணாவது எங்கள் அண்ணன் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு கஸ்டமரு ஒரு டைம் தராங்க இந்த டைமுக்கு வந்து என்னை பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரும் டூ வீலரில் டிராவல் பண்ணி போகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு கடும் வெயிலில் வேர்வையை சிந்திக்கிட்டு அங்கே போகிறார் கஸ்டமர் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டார் வந்துட்டு கால் பண்ணால் கஸ்டமரோட ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த கஸ்டமர் அண்ணனுக்கு கால் பண்ணுறார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்கில் இருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் உங்களை வந்து பார்க்குறேங்க அப்படின்னு சொன்னார் அட பத்து நிமிஷம் தானே நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் வெயிட் பண்ணுறாரு 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 பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் கடைசியாக அஞ்சு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கஸ்டமர் வராரு வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க பேசினார் வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி எப்படி இங்கே பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு என்ன திரும்ப சொன்னார் நாளைக்கு நீங்கள் மீண்டும் இதே இடத்துக்கு வாங்க நாம் விரிவாக பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மூணு உதாரணத்துலேயும் ஒன்றே ஒன்று காமனாக இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது அது என்னென்னு கவனிச்சிங்களா நிராகரிப்புகள் நாம் ஒன்று வேணும்னு நம்ம போகிறோம் ஆனால் நிராகரிக்கிறாங்க உங்களுக்கு இல்லைன்றாங்க உங்களுக்கு திறமை இல்லைன்றாங்க போயிட்டு அப்புறம் வான்னு சொல்கிறாங்க பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ரகசியம் இருக்குதுன்னு சொன்ன ஞாபகம் அந்த ரகசியம் என்னென்னா நிராகரிப்புகளை எதிர்கொள்ளணும் நிராகரிப்புகளை தாங்கிக்கணும் எவ்வளவு நிராகரிப்புகள் வந்தாலும் மனதளவில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தொடர்ந்து நம்மளோட முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த திறமையை நமக்குள்ளே வளர்த்துக்கணுங்க இந்த திறமையை வளர்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம பிஸ்னஸில் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்துலையும் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் நிராகரிப்புகள் வருதுன்னு வைங்களேன் ரெண்டு வகையில் அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் முதலாவது என்னடா இது தொடர் நிராகரிப்புகளாக இருக்குது நமக்கு இது சரிப்பட்டு வராது நம்ம வேறு எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிடுறது ரெண்டாவது வழி என்னென்னா நிராகரிப்புகள் என்னை பாதிக்காது எனக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்குது அதை நோக்கி நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து முயற்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் எத்தனை கதவுகளை அடைத்தாலும் திரும்ப 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 வேற ஏதாவது கதவுகள் இருக்கான்னு நான் தேடிக்கிட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறது ரெண்டாவது வகை இதில் இந்த ரெண்டாவது வழியை தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களால் உங்களோட பிஸ்னஸில் ஜெயிக்க முடியும் என்னால் நிராகரிப்புகளை எல்லாம் தாங்கிக்க முடியாது நான் மன வருத்தம் அடைஞ்சிருவேன் எனக்கு விரக்தி வந்துடும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க உங்களால் மாற்ற முடியலையா பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்ற எண்ணத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா நிராகரிப்புகளை எதிர்கொள்ள முடியலன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கவே முடியாதுங்க நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எழுதி வச்சுக்கோங்க பெரிய பணக்காரங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபியை படித்து பாருங்கள் எல்லாருமே அவங்களோட ஆரம்ப கட்டத்தில் எவ்வளவோ நிராகரிப்புகளை எதிர்கொண்டிருப்பாங்க ஆனால் அந்த நிராகரிப்புகளை கண்டு அஞ்சாமல் அந்த நிராகரிப்புகளை கண்டு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்காமல் அந்த நிராகரிப்புகளை கண்டு பின்வாங்காமல் அவங்க தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க 
அவங்க குறிக்கோள் மேலேயும் அவங்க லட்சியம் மேலேயும் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளவு அவமானங்கள் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு நிராகரிப்புகள் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பேரு அவங்க முகத்துக்கு நேரா கேவலமாக பேசினாலும் சரி திட்டினாலும் சரி இதெல்லாம் ஒரு ஐடியாவா இதெல்லாம் ஒரு ப்ராடக்டா இதை எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு முகத்துக்கு நேராக அவமானம் செஞ்சாலும் சரி இதையெல்லாம் அவங்க கண்டு அஞ்சிருக்கவே மாட்டாங்க இதெல்லாம் அவங்க மனச பாதிச்சிருக்காது ஏன்னா அவங்க குறிக்கோள்ல அவங்க உறுதியா இருந்தாங்க எப்படியாவது குறிக்கோளை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு அவங்க செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் அவங்களால பெரிய பணக்காரன் ஆக முடிஞ்சது அவங்களோட பிஸ்னஸ்ல அவங்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சது எனவே இதுதாங்க முக்கியம் நிராகரிப்புகளை எதிர்கொள்ளணும் நிராகரிப்புகளை தாங்கிக்கணும் உங்களோட பிஸ்னஸ்ல உங்ககிட்ட ஆயிரம் பேர் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட மறுநாள் காலையில எப்பவும் போல எழுந்து ஆயிரத்தி ஓராவது நபர்கிட்ட அதே உற்சாகத்தோட பேசணுங்க அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் உங்களால பிஸ்னஸ்ல ஜெயிக்க முடியும் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் உங்களால பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க உயர்ந்துகிட்டே இருக்க முடியும் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஒவ்வொரு தடவையும் நிராகரிப்புகளை தாண்டி ஜெயிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படும் ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் எவ்வளவு கோடி கொடுத்தாலும் அந்த மகிழ்ச்சியான உணர்வு நம்மளால வாங்க முடியாது நிராகரிப்புகளை எதிர்கொண்டு அதை ஜெயிச்சா மட்டும்தான் அந்த ஒரு உண்மையான உணர்வு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு ஆனந்தமான உணர்வு மகிழ்ச்சியான உணர்வு அந்த உணர்வு உங்களுக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பார்த்த உங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்